porcentagem e juros estão intimamente ligados. E saber calcular juros é indispensável à vida moderna, porque nós convivemos com eles no dia a dia. O cálculo é bastante simples. Quando um banco lhe empresta dinheiro, você paga juros como compensação pelo tempo que você vai ficar com a quantia retirada, não é? O juro é uma grandeza variável, diretamente proporcional à quantia emprestada, ao tempo e à taxa de empréstimo. Assim, quanto maior a quantia emprestada, o tempo de empréstimo e a taxa estipulada para a operação, maiores serão os juros. Fórmulas simples, de fácil aplicação, ajudam você a fazer esses cálculos rapidinho. Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos comentar a terceira aula hoje, vocês já estão sabendo previamente, não é? que o assunto vai ser porcentagem, a parte de juros, que é um assunto que aparece com bastante frequência nos exames aí. Então a gente vai praticamente comentar duas formulinhas para vocês, o conceito de juros simples e o conceito de juros compostos, não é? E comentar dois exercícios a nível de vestibular para vocês. Então vocês acompanhem aqui que a gente vai é, comentar então a definição inicialmente de juros simples e depois a definição de juros compostos. Acompanha na telinha, olha só. só. Então nós temos o seguinte aqui, ó. a definição de porcentagem, então essa é uma definição bastante tranquila, né? Então está aqui a definição. A gente vai considerar dois números reais, o x é real, o y é real. Então nós temos, o, vamos dar significado a esta simbologia aqui, o x%. Esse x%, como é que vocês vão traduzir o x%? É simplesmente x sobre 100. x%, x sobre 100. Está aqui, ó. 10%. Se eu quiser calcular 10%, como é que vocês vão calcular? O que, que é 10%? Vamos dar significado a 10%. 10% o que, que é? É 10 dividido por 100, não é? 10%, 10 dividido por 100. Então volta para cá, olha só. O 10%, 10 sobre 100, que se vocês quiserem colocar na forma de decimal, dependendo do exercício, fica fácil da gente resolver, colocando exatamente na forma de número decimal. Então, o 10%, que é o 10 sobre 100, é o 0,1. Dependendo da situação, vocês vão usar o 0,1. Dependendo da situação, vocês vão usar um décimo, é isso. Bom, voltando para cá novamente, aqui no item B nós temos o seguinte, x% de y. O que, que é x% de y? Esse d que aparece aqui, ó, vocês traduzem normalmente como sendo o quê? Multiplicação, não é? Esse d que aparece é multiplicação. Então, x% de y, o que, que seria isso? É x sobre 100 vezes y. Está aqui, demos a, o significado. Olha só como é bem fácil. 20% de 30, como é que eu calculo 20% de 30? Isso é 20 sobre 100, 20% vezes 30. Se vocês fizerem as contas, isso vai dar exatamente 6. Está aqui. Então, são duas definições bem simples para vocês e acho que é importante vocês acompanharem. Agora, vamos dar uma olhada nas formulinhas de juros simples e nas formulinhas de juros compostos. Vamos começar com a formulinha de juros simples, então. Então, vocês acompanhem aí a formulinha, olha só. Então, o juros simples, nós temos aqui a fórmula. Vocês vão notar que essa fórmula raramente a gente usa ou raramente a gente até memoriza pelo seguinte. Em problemas de juros simples, normalmente a gente usa a regra de 3, que é o assunto que a gente já comentou. Agora, é claro que vocês vão levar vantagem se vocês memorizarem. Então, nós temos a seguinte fórmula. O J é igual a C vezes I vezes T. Aonde o J é os juros. Tudo bem? Juros. O C é o capital. Capital é a quantia que vocês empregaram. O I é a taxa, a porcentagem. E esse T passa a ser o tempo. Quer dizer, esses juros, como é que vocês poderiam traduzir? É, é, quer dizer, vocês empregando o capital é exatamente a quantia que vocês vão ganhar de acordo com a taxa não é, que vocês conseguiram e também de acordo com o tempo. Então, esta formulinha, os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, se vocês quiserem, vocês podem deixar de lado e resolvam os problemas usando exatamente regra de 3. Pode ser feito por regra de 3. Agora, vamos dar uma, olhinha, dar uma olhadinha na segunda fórmula de juros compostos e isso sim é importante para vocês. Isso aparece com bastante frequência. Está aqui, ó. Só para juros compostos nós temos o seguinte, olha só a formulinha que está aqui. Ó. O M é C que multiplica 1 mais I elevado a T. Aonde o M é o montante, o que, que vem a ser o montante? O montante é o capital mais os juros, quer dizer, a quantia que vocês aplicaram, mais aquela quantia que vocês vão ganhar. A quantia que vocês aplicaram, mas a quantia que vocês vão ganhar em um determinado tempo, de acordo com a taxa, etc. Então isso é o montante para vocês, é o capital mais os juros. O que mais? Volta para cá. Agora nós temos então o C capital, já tínhamos comentado, e o que mais? Esse I que aparece é a taxa, o I é a taxa e esse T que aparece é o tempo. Só um comentário rápido para vocês, 
de aplicação desta fórmula. Vamos imaginar, por exemplo, antes de entrar nos exercícios, o seguinte, que vocês tenham aplicado 100 mil cruzeiros, não é? E conseguiram uma taxa, por exemplo, de 20% ao mês, não é? Aplicaram 100 mil, uma taxa de 20%. Isso no dia a dia, em termos de poupança, etc. Então, é claro que se trata de um problema de juros compostos. Então, se eu quiser saber o montante, quer dizer, 20% ao mês, apliquei 100 mil. Depois de um mês, qual é o dinheiro que vocês terão lá? Qual é o dinheiro que vocês terão na conta? Vocês vão notar que a gente consegue fazer isso rapidamente, não é? Quer dizer, de acordo com a formulinha, esse 20%, como é que eu traduzo? 20% é o 0,2. E eu vou fazer 1 mais 0,2, que vai dar 1,2, não é? vezes 100, que foi a quantia exatamente que eu apliquei. Fazendo essa conta, vai me dar exatamente o montante. E se eu aplicar, por exemplo, a taxa de 20% ao mês durante dois meses, será que eu chego imediatamente no resultado final? Sim, usando a formulinha. Como? Eu vou fazer os 100 mil vezes 1,2 elevado à conta, ao quadrado. Então, é essa a fórmula que eu coloquei para vocês. Não é? Bom, vamos dar uma olhada nos exercícios, então. Pessoal, então o primeiro exercício importante que a gente vai ver vai ser de juros compostos, uma questão da FUVEST. Acompanha aqui, olha só. Então nós temos o seguinte, acompanha na telinha, está aqui. Ó. Exercício da FUVEST, vocês vão notar que é um exercício bastante interessante, olha só. O V para mim, o V maiúsculo está indicando o valor de um carro no primeiro ano. O V maiúsculo é o valor de um carro no primeiro ano, tudo bem. Já que está na moda carro, fusca, etc, né? Está problema de carro para vocês. Presta atenção, olha só. Então ele diz assim, ó, 30% vai ser a desvalorização a cada ano que passa. 30% é a desvalorização a cada ano que passa. E o V minúsculo, para mim, vai indicar o valor no oitavo ano, ou seja, essa é a pergunta do exercício. Eu quero saber no oitavo ano qual vai ser o valor, se tem uma desvalorização de 30%. Bom, acho que outro comentário que vale a pena colocar para vocês é o seguinte. Só se vocês tiverem um aumento de salário, de mensalidade, de 20%, como é que eu acho exatamente a nova mensalidade que eu tenho que pagar? Como é que faz isso? Basta multiplicar por 1,2. Aumento de 20% multiplica por 1,2. Aumento de 30% multiplica por 1,3. E se eu tiver um desconto de 20%, eu vou multiplicar por quanto? 0,80. Se eu tiver um desconto de 30%, multiplico por quanto? 0,70. Isso é importante vocês guardarem. E é o que a gente vai usar nesse exercício. Tá certo? Então acompanha aqui, olha só. Então, nós temos aqui, já lemos o enunciado, não é? Então, no primeiro ano é V, tudo bem. No segundo ano, não tem um desconto de 30%, que contas que eu faço? V menos 30% de V. V menos 30% de V, isso é 1V menos 0,3V, e isso vai dar exatamente quanto? Isso vai dar 0,7V. Não está de acordo com o comentário que eu fiz para vocês? Está de acordo, não é isso? Quer dizer, se tem um desconto de 30, eu multiplico por 0,7. Desconto de 30, 1 menos 0,3 vai dar 0,7, é isso. Volta para cá novamente, olha só. Então, no segundo ano, quanto ele vai valer? 0,7V, está aqui. Só no próximo ano, quanto que vai ser no próximo ano? É o valor do ano anterior, 0,7V, menos 30% desse valor. Menos 30% de 0,7V, ou seja, 30% 0,3. 0,3 que multiplica 0,7 de V. Aqui vocês vão notar que o 0,7 V é comum, eu coloco em evidência. Se vocês colocarem o 0,7 V em evidência, vai sobrar 1 menos 0,3. 1 menos 0,3 vai dar 0,7. 0,7 vezes 0,7 vezes V, o que, que vai dar isso? 0,7 ao quadrado vezes V, que está mais ou menos de acordo com aquele comentário que eu fiz para vocês. Não é? Então, no terceiro ano, quanto deu? 0,7 ao quadrado vezes V, vamos conferir, acompanha aqui, está aqui, ó. No terceiro ano, quanto é que deu? 0,7 ao quadrado vezes V. Então, acho que já deu para vocês descobrirem o seguinte. Bom, no terceiro ano, isso deu 0,7 ao quadrado V. Provavelmente, no quarto ano, quanto vai dar? Eu acho que não é difícil descobrir uma lei de formação aqui. Ó. No segundo ano, subindo um pouquinho, 0,7 V. No terceiro ano, 0,7 ao quadrado V. No quarto ano, provavelmente, o quê? 0,7 ao cubo V. E, finalmente, no oitavo ano, que é a pergunta, vocês vão notar que vai dar exatamente quanto? 0,7 elevado a sétima vezes V. Ou seja, no quarto ano, o expoente passa a ser 3. No terceiro ano, o expoente passa a ser 2. Logo, no oitavo ano, isso passa a ser 7. Então, a resposta do exercício, 0,7 elevado a sétima vezes V. Tá certo? Então, esse é o primeiro exercício. Só vamos dar uma olhada no segundo exercício agora. Outro probleminha importante para vocês. Acompanhe aqui, olha só. Então, o segundo exercício está aqui. Outro problema de porcentagem para vocês. Então, essa é a questão, quer dizer, a primeira é da FUVEST e essa aqui é da Inhambi Morumbi, né? 
São probleminha de ações, olha só. Então, ações, eu resumi para vocês assim. Ações, compra, o preço da compra, eu estou indicando pela letra C. O preço da compra é C. O preço de venda é 9 sextos de C. São os dados do exercício. O P, para mim, está indicando a porcentagem de lucro. O P está indicando a porcentagem de lucro. Está aqui a porcentagem de lucro. É exatamente a pergunta do exercício. E ele deu o tempo aqui, 15 meses. Então, vocês vão notar que esse vai ser um pouquinho diferente daquele anterior que a gente fez. A gente praticamente vai só trabalhar com as informações que ele deu, a gente vai desdobrar uma das frações, vocês vão notar que a gente, como a gente consegue resolver rapidinho. Então, volta para cá de novo, olha só. Só a gente vai começar resolvendo assim, ó. Esse 9 sextos de C não é exatamente o preço de venda? Então, eu vou desdobrar o 9 sextos assim, 6 sextos de C mais 3 sextos de C. Esse 6 sextos de C, o que que dá? C ou 1 um C e mais 3 sextos de C. Esse C o que, que é? É o capital que vocês aplicaram ou o que vocês gastaram para comprar as ações, é isso. Agora, quanto é que vocês ganharam? Quanto que a gente ganhou? Volta para cá. Quanto é que a gente ganhou? Esses 3 sextos de C que está aqui. Ó. Bom, esse 3 sextos de C o que, que é? É a metade de C. Se vocês simplificarem, é, esse 3 dividido por 6 vai dar 1 sobre 2 C, ou seja, C mais meio de C. Brilhante conclusão. Quanto é que vocês gastaram? Eu gastei esse C para comprar as ações de acordo com os dados do exercício, que é o preço da compra, não é isso? Está aqui. ó. E esse meio C vai ser exatamente o quê? É o lucro. É o lucro que vocês obtiveram. Não é? Então, a pergunta do exercício já está até respondida aqui. É esse meio C. Agora eu vou concluir nesta linha aqui. ó. A gente vai dar uma concluída nesta linha de baixo aqui. O lucro quanto é que deu? Metade de C. Bom, é... É claro que essa resposta a gente vai querer colocar em porcentagem. A resposta vai ser dada em porcentagem, tá certo? Então volta para cá, ó. Esse meio C, como é que eu escrevo? Pode ser 50 sobre 100 vezes C. Esse 50 sobre 100, o que, que é? 50%. 50% de C. Então a porcentagem de lucro passa a ser quanto? 50%. E claro que o tempo, no caso, em 15 meses. Bom, pessoal, em termos de porcentagem de juros compostos, é o que vocês têm que conhecer. Esses dois exercícios, deu para vocês terem uma ideia. E vocês fiquem ligados que na próxima hora a gente vai comentar produtos notáveis de fatoração. Vocês têm aplicação disso em equações e vocês têm desenvolvimento de produto notável e também vocês têm exercícios específicos de fatoração. Então, fiquem ligados nesses dois assuntos que vale a pena. Tchau para vocês e até lá então.